Qué gusto saludarles amigos de eh, Claro Sports y Marca Claro para platicar sobre lo ocurrido en la jornada número uno del Guardianes 2020 con relación al Club Deportivo Guadalajara. El rebaño que este fin de semana comenzó la actividad con un empate a cero goles ante el conjunto de los Esmeraldas de León. Un duelo en el cual hay que dejarlo en claro, me parece que debe considerarse como una prueba superada para el plantel dirigido por Luis Fernando Tena, por diferentes factores. Número uno, Chivas arrancó el torneo con cinco ausencias. Si tomamos en cuenta que no estuvo el técnico Luis Fernando Tena, sin jugadores clave como el caso de Uriel Antuna, sin jugadores importantes como el caso de Alexis Vega, que se vea convertido en fundamental en el ataque, caso particular también el de Ronaldo Cisneros. En fin, si aunamos la ausencia del técnico Luis Fernando Tena, el equipo rojiblanco no pudo contar con cinco de sus elementos para enfrentar este compromiso ante los Esmeraldas de León. El equipo de la Fiera, que por cierto venía también fortalecido después de haber participado en la Copa Telcel, un equipo que sabe lo que juega desde hace mucho tiempo, que mantiene una base de un plantel sólido, un plantel equilibrado, un plantel que sabe perfectamente a qué juega el fútbol y lo manifiesta dentro de la cancha. Y si también consideramos el hecho de las circunstancias, de que así como si bien el equipo de León eh, perdonó en sendas ocasiones con oportunidades que Ángel Mena tuvo frente al arco de José Antonio Rodríguez, también es una realidad que Chivas tuvo dos oportunidades clave en la segunda mitad, con eh, el caso de Cristian Calderón con un disparo frente al guardameta y también lo que ocurrió con el caso del centro delantero del equipo rojiblanco, José Juan Macías, que metió un remate de cabeza y lo estrelló en el poste del eh, guardameta Rodolfo Cota Chivas. Me parece vino de menos a más en este primer partido, mostró cosas interesantes, mejoría importante, si bien no pudo mostrar el esquema estelar que estuvo presentando la Copa por México, pero por lo menos el equipo rojiblanco se le debe considerar, insisto, como una prueba superada lo que presentó en el primer encuentro. Veremos si el próximo domingo ante Santos Laguna el equipo logra recuperar algunos de sus elementos y de ahí par partir en que el cuadro tapatío podría aspirar ya a su primer victoria en este torneo Guardianes 2020. Un gusto saludarles. Quédense aquí en Marca Claro y en Claro. Sports.